четверг утром у автовокзала водитель рейсового автобуса наехал на пешехода. Произошло это, когда шофер высаживал пассажиров, причем не на оборудованной остановке. Так поступают многие водители, чтобы подъехать к платформе уже с пустым салоном. 68-летняя горожанка либо об этом не знала, либо хотела первой занять удобное место, поэтому попыталась войти в опустевший автобус. Она уже поставила ногу на ступеньку, но там стоял последний пассажир, подбирая рассыпавшуюся мелочь. Последний человек вышел и остановился на ступеньке на этой. Он не остановился, он вышел и наклонился день. Копейку какую-то собирал. Ага. Да. А я в это время поставила ногу, а еще не могла, потому что он тоже наклонился. Думаю, ногу, сейчас... ногу на ступеньку да, поставила? Да, ногу на ступеньку поставила ага. я. И он когда отошел, я хотела рукой схватиться, а тут двери хлоп, вот так вот. И я никуда не успела рукой это схватиться и, и по получилось, что я по упала. А он, получается, колесом а да, он поехал. Многотонный Део проехал задним колесом по обеим ногам женщины. После этого горожанка утверждала, что чувствует себя удовлетворительно. Тем не менее, медики настояли на госпитализации, учитывая преклонный возраст пострадавшей. Под вопросом перелома обеих ног. 33-летний уроженец Киргизии, который управлял автобусом, рассказал патрульным практически ту же историю, что и пешеход, только в своей интерпретации. Выходит, что мужчина намеренно старался не пустить женщину в салон. Я увидел ее. Не хотел пустить ее. Не надо же здесь брать. Ты дверь начал закрывать. Я закрыл уже ее. Закрыл. Она да. стояла на улице. Вот здесь стояла. На улице. Да, на улице. И ты начал движение. Да, я начал трогаться. Она уже, ну, вот как стремилась зайти, понимаете? Последний пассажир у меня ушел, уже вышел. Мужчине предложили пройти тест на трезвость. Тот без колебаний согласился, заявив, что он истинный мусульманин и алкоголь вообще не употребляет. Алкотектор подтвердил слова испытуемого. Аппарат выдал нулевой результат. Расследованием инцидента займется отдел дознания. С места происшествия Полина Храмцова, Ольга Соколова и Павел Рогатин.